ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂರ್ವಿ ಜಯರಾಜ್ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮತ್ತು ಡ್ರಗ್ಲೆಸ್ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಧ್ಯಾನ ಜ್ಯೋತಿಯ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರತಿ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಸುಲಭವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಧ್ಯಾನ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೂ ಹೇಗೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇ ಕಾರಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೂ ಹೇಗೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೂ ಹೇಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾರಣ ಕೊಡೋ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ನಾನು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಸಂಚಿಕೆಗಳಿಂದ ಒಂದು ಸಹಜವಾದ ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ವಹಿಸುವಂತಹ ಸುಲಭವಾದ ಧ್ಯಾನವನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋರು ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇದೇ ಥರದೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಧ್ಯಾನ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಅಂದರೆ ಧ್ಯಾನ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿ ವಲಯ ಯೋಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೊಂಚೂರು ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎನರ್ಜಿ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಾಂಗಗಳಿರೋ ಥರ ಲಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇನ್ ಈ ಥರ ವೈಟಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಕೆಲವೊಂದು ವೈಟಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಥರ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಿನ ರೀತಿ ಇರುವಂಥ ಏರಿಯಾ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದರೂ ದಿನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆ ಎನರ್ಜಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ನೀವು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ರೂ ಕೇವಲ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ನಿಮಗೆ ನೀವು ಸಮಯ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಲವಾರು ಊಹಾಪೋಹಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚಾಯ ಥರ ಕಾಡ್ತಾ ಇರಬಾರ್ದು ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ತಿಂತೀವಿ ಇದರಿಂದ ಫ್ಯೂಚರ್ಲಿ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಕೆಲವು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋ ನಾವು ಧ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ನ ಸಜೆಷನ್ನಿಂದ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂದರೆ ಅವರು ಅನುಭವ ಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ ಈ ಥರ ಲಾಭ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರ ಅನುಭವನ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇರಬಾರ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತು ಏರುಪೇರುಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡೋರು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ವೆಲ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಲಿ ಆ ಥರದ್ದೇನು ಭಯ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 
ನೀವು ಇದನ್ನು ಹೇಗಪ್ಪ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ವಾಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟಾರ್ಚ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಆದರೂ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದು ಸಹಾಯ ಆಗಲಿ ಆ ರೀತಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿ ಮಿರಮಿರ ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೆಳಕು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಳಿತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ ಬಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ಸೋ ಬ್ರೈಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ಥರ ಮಿರಮಿರ ಅಂತ ಹೊಳಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅದೇ ಥರನೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎನರ್ಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಇದೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏಳು ಪ್ರಮುಖ ಚಕ್ರಗಳಿವೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಕ್ರಗಳಿದೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಶುವರ್ ಶಾರ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗದು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗುವಂಥ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಥರ್ಡ್ ಐ ಸೆಂಟರ್ ಎರಡನೇದು ನಿಮ್ಮ ನೆತ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರದ ಜಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಕ್ರೌನ್ ಸೆಂಟರ್ ಹತ್ರ ಕೂಡ ನೀವು ಆ ಥರದೊಂದು ಬೆಳಕನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಒಂದು ಪಾಪುಲಿ ಅದು ಆಗ್ತಾನೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಇದು ತುಂಬ ಈ ಜಾಗ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳತ್ತೆ ಅದು ಕವರಪ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಏನು ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಲ್ಲಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಥರ ಅಥವಾ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಥರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಥರ ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆ ಬೆಳಕನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೀವು ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ವಹಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಕಷ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ಬಹುದು ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಪೋಸ್ಚರಲ್ಲಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮನಸ್ಸು ಹೋದರೂ ಓ ಹೌದಲ್ವಾ ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಅದೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಒಂದು ಡೇ ಮೆಡಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತ್ರೀ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಏನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಪಾಟನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಡೂ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಹೃದಯದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟು ಬಿ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಹಾರ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ಹಾತ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಚಕ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಹಾರ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹಾರ್ಟ್ಗಿಂತ ಹಾರ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ವೋರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಬೆಳಕನ್ನು ಒಂದು ಬಾಲ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಥರ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಾಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಥರನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಲೆಟ್ ಸೆ ನೀವು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ
ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸುಮಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಬರುವ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತೂ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀನು ಏನು ಲಕ್ಸುರಿ ಕೊಟ್ಟರು ನಂಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಗಿವ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಫಾರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಸೊ ಪ್ರೀತಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಮಾಧಾನಕರ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಿಪ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಕಾಲು ಏಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಕೈ ಏಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಏನೋ ಮೂಂಡ್ ಆಯಿತು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಏನೋ ಆಯಿತು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ರಿಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಯ್ಯೋ ಹೊಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ ಅಯ್ಯೋ ಹೊಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ ಅಯ್ಯೋ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಭಯನ ಆ ನೋವಿಗೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಏನೋ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಏನೋ ಅಂತ ಅದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ನೂರರಷ್ಟು ಆತಂಕ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಪರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಪಟ್ಟೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದೇನಾದರೂ ನನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವೈ ನಾಟ್ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ನಮ್ಮ ದೇಹನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೆನ್ಷನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಬಾಡಿ ಕೂಗ್ತಾ ಇದೆ ಪೇನ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಮೈಂಡ್ ಕಾಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ನೋವಿನ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಕೂಗಿ ಕೂಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ನೆಗೆಟಿವನ್ನೇ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬಹುದು ಅಂತ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಯು ಸೊ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಯು ಡೂ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನೀವು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳಕಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಓಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಪೆಟ್ಟಾಯಿತು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಮೂರು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೈಟನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ಥರದ ಸುಂದರವಾದ ಬಿಳಿಯ ಬೆಳಕನ್ನು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಲರ್ನ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಐ ಪ್ರಿಫರ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಬೆಳಕನ್ನು ಅಲ್ಲಿರೋ ಹಾಗೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಆ ಊಂಡ್ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೆಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಫೀಡ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಪೀನಿಯನ್ ಏನು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಾಗ ಇದನ್ನು ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗಾದಂಥ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಅನುಭವ ಏನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಧ್ಯಾನ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ನಾವು ಬೆಟರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಲಿಮಿಟೇ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಸಹಸ್ರಾರು ಮಾರ್ಗಗಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹ